good morning dear students today i am dealing with the same chapter that is anumana so we required more than 6 to 8 classes for completing anumana at least we need so nammal kadinja class il korchu anumanathinte introductions okke padichu njan last aayittu oru 4 point il avasanipichu appa 4 point inde adathu vyapti paksha paksha dharmada paramarsha ennu parattulla aa oru point lana nammal kadinja class nerthi irikkunathu so adinde continuation aanu innatha class gal so parayanullathu nammal ee thrissur poorthinte sample vedikkattu nokke parna pole nammal last class padichathu sample maatra irunnu eniyana seriyaya poorangalum seriyaya vedikkattukal okke varunathu so ningal nannai sradhikka veendum 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 repeat cheythu ningal ee classes kekkanam because anumana is very very important very very means ayurveda science is based upon or ayurveda science is made by on the made by the pillar of anumana anumana ennu parna oru pillar inde alle oru endana paraya oru base laanu ayurveda sciences inde nilanilpenne so it is very very important both exam point of view as well as in the clinical point of view so exam il parayanengil anumanam pratheekshikkade ningalku oru question anumanathine oduvaakki kondu oru question ningalku pratheekshikkane pattathilla nammal eppo parayana oru kaari kaaranam siddhantham parna pole thanne ningalku oru essay pratheekshikkam ee oru padartha vijnanathil ningalku oru essay idilne endal ningalku pratheekshikkan pattum anumanathinu allengil valiya oru mark idine idilne chodikkan chance undu so nammal kadinja class il anumanathine korchu adinte oru technical terms okke padichu so innatha class il njan oru vaada examples parayum kadinja class il parna examples thanne irikkum munbottu povunathu so examples parayunnund aarkum vesham onnum undaradilla for better understanding only i am taking all these things all these characteristics nammal ee film il okke kaanum pole disclaimer or statutory warning nu parayunnu pole all the things are കോയിൻസിഡൻസ് ഓൺലി എല്ലാം യാദൃശികം മാത്രമാണ് അതിൽ ആർക്കെങ്കിലും വിഷമം എന്തെങ്കിലും തോന്നിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സോറി സോ നമുക്ക് മനസ്സിലാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് സോ ഐ എം യൂസിങ് ഓൾ ദീസ് എക്സാമ്പിൾസ് സോ വി സോ ലെറ്റ്സ് കണ്ടിന്യൂ ലെറ്റ്സ് സ്റ്റാർട്ട് സോ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ് ഐ വോസ് ഓർ ഐ വോസ് ഫിനിഷ്ഡ് ദർ ആർ പുട്ടിങ് ഫോർ പോയിൻസ് ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് ഈസ് വ്യാപ്തി വാട്ട് ഈസ് പക്ഷ ആൻഡ് പക്ഷ ധർമ്മത ആൻഡ് പരാമർശ for understanding all this by understanding all this technical term only you will understand what is anumana anumanam ennu kekkumbo ningalku its based on its conclusion ningalku simple aayittu edutan pattum exam il yochiyinal its nothing but conclusion after similar assertion ascertaining so there is a some we are reaching in a conclusion that is anumana namukku angane ke edutan pattum angane ke edu deducing possible conclusion nokke namukku edutan by seeing ബൈ സീയിങ് സം എവിഡൻസസ് അങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും പക്ഷേ പ്രോപ്പറായിട്ട് നമുക്ക് അനുമാനം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാണെങ്കിൽ വി ഷുഡ് വി ഷുഡ് സ്റ്റഡി സം ടെക്നിക്കൽ ടേമിൽ ഓർ വി ഷുഡ് ഫെമിലിയർ വിത്ത് സം ടെക്നിക്കൽ ടേംസ് ടെക്നിക്കൽ ടേമിൽ ഫെമിലിയർ എന്ന് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ ടെക്നിക്കൽ ടേം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം സോ അങ്ങനെയുള്ളൊരു ടെക്നിക്കൽ ടേമാണ് ഫസ്റ്റ് വണ്ണാണ് വ്യാപ്തി സോ എന്താണ് വ്യാപ്തി ഇൻവേരിയബിൾ കോറിലേഷൻ ഇൻ അത് ഇംഗ്ലീഷ് ടെക്നിക്കൽ ടേമിനലൊക്കെ കോ ഈക്വൽ ആയിട്ടുള്ള ടേമാണ് ഇൻവേരിയബിൾ കോറിലേഷൻ എന്താണ് വ്യാപ്തി എ ഹേതു ഈസ് ദാറ്റ് വിച്ച് ഇൻവേരിയബിളി ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് പ്രസൻസ് ഓഫ് ദ സാധ്യ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ് പഠിച്ച സാധനങ്ങൾ ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ ഹേതു ഓർ ലിംഗ സാധ്യ സാധന ആൻഡ് സാധ്യ ഈ നാല് സാധനങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇനി എപ്പോൾ ഓർമ്മ വേണം ഹേതു പ്രൂഫ് ആൻഡ് സാധന പ്രൂഫ് തന്നെ സാധ്യ മീൻസ് പ്രൂവബിൾ എന്ന് പറയാം സോ ആ ഹേതുവും സാധ്യവും അല്ല സാധനമൊക്കെ ഉള്ള നിങ്ങളെ മനസ്സിൽ എപ്പോഴും നിങ്ങൾക്ക് അതെന്തായാലും നിങ്ങളെ മനസ്സിൽ എന്താ പറയുക സ്റ്റിക്ക് ഓൺ ആയിരിക്കണം ഈ ടെക്നിക്കൽ ടേമുകൾ സോ വ്യാപ്തി എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ഹേതു ഈസ് ദാറ്റ് വിച്ച് ഇൻവേരിയബിളി ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് പ്രസൻസ് ഓഫ് സാധ്യ സോ ഒരു 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 ഹേതു ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റണം അതിന് ഈക്വൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സാധ്യം ഉണ്ടാവുന്നു ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പറയുന്നത് എക്സാമ്പിൾ വെച്ച് പറയുമ്പോൾ എളുപ്പമാണ് ജെറി ക്ലാസ്സിലിരിക്കുകയാണ് അല്ല നമുക്ക് ഉറപ്പിക്കാം ഇൻ്റർവൽ സമയത്ത് ജെറി ക്ലാസ്സിലിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഉറപ്പിക്കാം എല്ലാ റെസ്റ്റോറൻറ്റ് അടച്ചിട്ടുള്ളത് ഇന്ന് എല്ലാ റെസ്റ്റോറൻറ്റ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല സോ ഒരു ഹേതു ഈസ് ദാറ്റ് വിച്ച് ഇൻവേരിയബിളി ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് പ്രസൻസ് ഓഫ് സാധ്യ ഇതിന് കുറച്ചും കൂടി എക്സാമ്പിൾസ് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നത് ഈ കപ്പിൾസും റിലേഷനൊക്കെ ഉള്ള കുട്ടികളുണ്ടാവില്ലേ ക്ലാസ്സിലും അല്ലെങ്കിൽ കോളേജിലൊക്കെ അപ്പം ഒരു ഗേളില്ല ഒരു ഗേൾ ടിപ്പിക്കൽ കപ്പിളിലായിട്ടുള്ള ഒരു ഗേള് ആബ്സെൻ്റ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് വിചാരിക്ക
ഓപ്പോസിറ്റായിട്ടുള്ള ആ ഒരു പേഴ്സൺ അവിടെ ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് അയാളും ആ ക്ലാസ് കോളേജിൽ വരത്തില്ല എന്ന് നമുക്ക് ഊഹിക്കാൻ പറ്റും അനുമാനിക്കാൻ പറ്റും നമുക്ക് ഒരാൾ ആബ്സെൻ്റ് ആണ് ഓക്കെ ഡെഫിനറ്റ്ലി അടുത്ത ആളും ആബ്സെൻ്റ് ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് അങ്ങനെ നിങ്ങൾ ഈ ഫാക്കൽറ്റീസിനൊക്കെ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ സ്കൂളിലൊക്കെ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങളിങ്ങനെ ആസ് അനുമാനിച്ച് കാണില്ലേ ഇൻ ടീച്ചറിലിപ്പം ഭാര്യയും ഭർത്താവും അല്ലെ ഹസ്ബൻഡ് ആൻഡ് വൈഫ് ടീച്ചേഴ്സ് ആയിട്ട് ഉണ്ടാവും ഇന്ന് ഹസ്ബൻഡ് ഇല്ല എന്നാൽ പിന്നെ ഉറപ്പാണ് ഇന്ന് ടീച്ചറും ഉണ്ടാകത്തില്ല നമ്മൾ അങ്ങനെ പറയുമല്ലോ ഒരാളുടെ ഒരാളില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കും അടുത്ത ആളും ഉണ്ടാകത്തില്ല സോ ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് എ വ്യാപ്തി ഹേ ദ റിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ഹേതു എൻ സാധ്യ ഹേതു എ എ ഹേതു ഈസ് ദാറ്റ് ഇൻ വിച്ച് ഇൻവേരിയബിളി ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് സാധ്യ ദാറ്റ് ഈസ് വ്യാപ്തി ആ ഹേതു സാധ്യ നമ്മളെ റിലേഷനെയാണ് നമ്മൾ വ്യാപ്തി എന്ന് പറഞ്ഞത് ജെറി ക്ലാസ്സിലിരിക്കുന്ന ഹേതുവും ഇലാ റെസ്റ്റോറൻറ്റ് സാധ്യമാണെങ്കിൽ ജെറു ജെറി ക്ലാസ്സിലിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഉറപ്പാണ് ഇലാ റെസ്റ്റോറൻറ്റ് ക്ലോസ്ഡ് ആയിരിക്കുന്നു ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ സാധ്യത എന്ന് പറയുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റിലേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ബോയ് ഒരു ഗേൾ ആബ്സെൻ്റ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഉറപ്പിക്കാം ആ ബോയ് അവർക്ക് ഈക്വൽ അവളുടെ റിലേഷനുള്ള ആ ബോയും ഇന്ന് ആബ്സെൻ്റ് ആയിരിക്കുന്നു നമുക്ക് അനുമാനിക്കാം സോ ദിസ് ഈസ് വ്യാപ്തി ഹേതും സാധ്യതയും തമ്മിലുള്ള റിലേഷനാണ് വ്യാപ്തി എക്സാമ്പിൾ നമുക്കിവിടെ കുറച്ചും കൂടി വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ ക്ലാസിക്കലി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര ദൂമഹ തത്രാഗ്നിതി സാഹചര്യ നിയമോ വ്യാപ്തി ഇതാണ് വ്യാപ്തിയുടെ ഡെഫിനിഷൻ നിങ്ങൾ ഇത് ബൈഹാർട്ട് ചെയ്ത് പഠിക്കേണ്ടതാണ് നിങ്ങളിത് എഴുതുകയും വേണം സോ നമുക്കിപ്പം നിങ്ങളൊരു ഇങ്ങനെ നോക്കുമ്പം ഒരു മൗണ്ടൻ്റെ മേലെ നിന്ന് ഒരു മലമുകളിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പുക വരുന്നു അപ്പം നിങ്ങൾക്കറിയാം ഉറപ്പായിട്ടും അവിടെ തീ ഉണ്ടായിരിക്കും എന്ന് സോ അപ്പോൾ ഈ പുകയാണ് ഹേതു അപ്പം ആ സാധ്യ എന്താണ് ആ തീയാണ് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പിക്കാൻ പുക കണ്ടാൽ ഉറപ്പിക്കാം അവിടെ തീ ഉണ്ടെന്ന് സോ ഈ ഹേതുവും ഈ സാധ്യവും ഈ ഹേതുവും ഈ പ്രൂഫും ഈ പ്രൂവബിളും തമ്മിലുള്ള ഒരു റിലേഷനാണ് വ്യാപ്തി സോ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ടൈപ്സ് ഓഫ് വ്യാപ്തി ടു ടൈപ്സ് ഉണ്ട് അന്വയ വ്യാപ്തി ആൻഡ് വ്യതിരേക വ്യാപ്തി പോസിറ്റീവ് കോറിലേഷനും നെഗറ്റീവ് കോറിലേഷനും ഇത് സിമ്പിളാണ് പോസിറ്റീവ് കോറിലേഷനും നെഗറ്റീവ് കോറിലേഷനും വെൻ ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് സെർട്ടൻ തിങ് ഇൻവേരിയബിൾ ഫോളോസ് ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് അനദർ ദ കോറിലേഷൻ ഈസ് പോസിറ്റീവ് സോ ഇതിലിപ്പം നമുക്ക് എക്സാമ്പിൾ പറയാം നമുക്ക് ഒരു ഫിലിമിലൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ നിവിൻ പോളിയുടെ ഒരു ഫിലിം അടുത്തതായിട്ട് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു ഏതോ ഡയറക്ടർ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു സോ നമുക്ക് ഉറപ്പിക്കുക അതിൽ അജു വർഗീസ് ഉണ്ടാകുന്നു സോ ഇങ്ങനെ പറയില്ലേ ഒരാൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അടുത്ത ഉണ്ട് പഴയ ഫിലിമൊക്കെ മോഹൻലാൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്തായാലും അതിൽ ഈ ജഗതി ഉണ്ടാവും അതുപോലെ ഒരാൾ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അടുത്ത ആൾ ഉണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കിപ്പം വേറെ നമുക്ക് പറയാം ഒരു റിലേഷൻ കപ്പിൾസിൻ്റെ അടുത്തൽ ആ ഗേൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും ആ ബോയ് ആ കോളേജിലുണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ ക്ലാസ്സിലുണ്ടാവും ഇനി നെഗറ്റീവ് കോറിലേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് നേരെ ഇതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഹേതു ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ആബ്സെൻസ് അതിൻ്റെ ആബ്സെൻസ് ഒന്നില്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ആബ്സെൻസ് ഉണ്ടാവും ആബ്സെൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കുക ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമുക്കിപ്പം ഓക്സിജൻ ഇല്ല ലൈഫ് ഇല്ല എന്നർത്ഥം ഓക്സിജൻ ഇല്ല കോസ് ഓക്സിജൻ ആണ് സാധ്യം ലൈഫാണ് അപ്പോൾ ഓക്സിജൻ ഇല്ല അപ്പോൾ പിന്നെ ലൈഫ് ഇല്ല എന്നുള്ള ഒരവസ്ഥ അല്ലെ ഇന്ന് എന്താ പറയുക ജെറി പോസിറ്റീവ് ജെറി കോളേജിൽ വന്നു അല്ല ജെറി ഇൻ്റർവെല്ലിൻ്റെ സമയത്ത് ജെറി അവിടെ ഭയങ്കര ഹാപ്പി അല്ല ജെറി കോളേജിൽ ഭയങ്കര ഹാപ്പി ആയിരിക്കുന്നു അതിനർത്ഥം ഇന്ന് എല്ലാ കാൻഡിൻ്റെ ഒക്കെ ഓപ്പൺ ആണെന്നുള്ള രീതിയിൽ അങ്ങനെ നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റും സോ ഇതൊക്കെ ഒരു എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഞാൻ ആരെയും പോയിൻ്റ് ഔട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല വീണ്ടും വീണ്ടും പറയുന്നു ആർക്കും വിഷമം ഒന്നും ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല കാരണം ഈ അനുമാനം എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം ഭയങ്കര ടെക്നിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ടേമാണ് മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി എന്താ പറയുക ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഇപ്പോഴുള്ള ഒരു എക്സാമ്പിളൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ മനസ്സിലാത്തുള്ളൂ സോ ആരെയും പോയിൻ്റ് ഔട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഓൾറെഡി ക്ലാസ്സിൽ കണ്ട് കഴിഞ്ഞതിന് ശ്രീപിണേനിയും ജെറിയാണ് എക്സാമ്പിളായി വെച്ചത് പിന്നെ ഇത് മാറ്റുന്ന സമയത്ത് കുറച്ച് കൺഫ്യൂഷനും അതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുന്നത് സോ പോസിറ്റീവ് പോസിറ്റീവ് ഒരു സാധനം ഉണ്ടെങ്കിൽ അടുത്ത ആൾ ഉണ്ടാവും നിവിൻ പോളി ഉണ്ടെങ്കിൽ അജു വർഗീസിൻ്
ഇന്ന് അടച്ചിട്ട് ഒരാളുടെ എന്ന് സോ ഇതാണ് പക്ഷം എവിടെയാണോ നമ്മളെ സാമ്പിൾ പക്ഷം ഇതിൽ വലിയ ടെക്നിക്കലായിട്ട് നമുക്ക് വലിയ ഡൗട്ടൊന്നും വരാനില്ല സാമ്പിളാണ് നമ്മൾ എവിടെയാണോ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതാണ് പക്ഷം നമുക്കിപ്പോൾ നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ മലമുകളിൽ നിന്ന് ഒരു ധൂമം വരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പുക വരുന്നു അപ്പോൾ അതിനുശേഷം അവിടെ തീ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ അതുപോലെ അപ്പോൾ പുകയാണ് നമ്മൾ കാണുന്ന ഹേതു അതിൻ്റെ സാധ്യം എന്താണ് അവിടെ എന്താണ് നമ്മൾ അനുമാനിക്കുന്നത് അവിടെ തീ ഉണ്ടെന്ന് എവിടെയാണ് നമ്മൾ പുക കാണുന്നത് മൗണ്ടൻ സോ മൗണ്ടൻ ഈസ് പക്ഷ അതാണ് പക്ഷം സോ എവിടെയാണ് നമ്മൾ അത് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതാണ് നമ്മൾ പക്ഷം നമ്മളിപ്പം ഒരു ആസിഡിക് സൊല്യൂഷൻ ലിറ്റ്മസ് പേപ്പറിൻ്റെ പറഞ്ഞല്ലോ നമ്മളൊരു സൊല്യൂഷൻ അല്ല ഒരു സൊല്യൂഷനാണ് അത് വെള്ളമായിക്കോട്ടെ എന്തോ ആയിക്കോട്ടെ ഒരു സൊല്യൂഷനാണ് നമ്മൾ ലിറ്റ്മസ് പേപ്പർ ഇടുന്നത് ആ ലിറ്റ്മസ് പേപ്പർ ഇടുന്ന സമയത്ത് അത് ബ്ലൂ എന്ന് റെഡ് ആകുന്നു സോ ലിറ്റ്മസ് പേപ്പർ ബ്ലൂ എന്ന് റെഡ് ആകുന്നതാണ് അതിൻ്റെ ഹേതു സാധ്യം എന്താണ് അത് അസിഡിക്കാന്ന് മനസ്സിലാക്കി ഏതിലാണ് ഇടുന്നത് ഒരു ബീക്കറിൽ നമ്മളൊരു സൊല്യൂഷനാണ് ഇടുന്നത് ആ സൊല്യൂഷനാണ് പക്ഷം സോ ജെറി നമ്മൾ ഈ ഒരു കേസ് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഹേതുവും പക്ഷവും എക്സാമ്പിൾ സെയിം തന്നെയാണ് ഏ നമ്മളത് മനസ്സിലാക്കുന്ന സമയത്ത് രണ്ടും എന്താണ് ഒന്നിന് ഹേതുവിൽ തന്നെയാണ് സാമ്പിൾ സോറി സാമ്പിളിൽ തന്നെയാണ് ഹേതു ഉണ്ടാവുക ഏ അപ്പം നമുക്ക് ഈ ജെറിയുടെ എക്സാമ്പിൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ജെറി ഹേതുവാണ് ഇലാ കാൻറ്റീൻ സാധ്യമാണ് പക്ഷേ ജെറിയുടെ എന്താണ് ജെറി ഭയങ്കര ഗ്ലൂമി ആയിരിക്കും ജെറി ഇപ്പം ക്ലാസ്സിൽ ഭയങ്കര സന്തോഷത്തോടെ ഇരിക്കുന്നതാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരിക്കലും പറയാൻ പറ്റില്ല ഇലാ കാൻറ്റീൻ ഓഫ് പൂട്ടിയിരിക്കുന്നു എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല ജെറി ഭയങ്കര സങ്കടത്തോടെ ഇരിക്കുന്നു അപ്പോൾ സങ്കടമാണ് ഹേതു ഈ ഒരു എക്സാമ്പിളാണ് പറഞ്ഞത് സങ്കടമാണ് ഹേതു എവിടെയാണ് സങ്കടം ഉണ്ടാകുന്നത് ജെറിയിലാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പോൾ എന്താണ് അതിൻ്റെ സാധ്യം ഇലാ കാൻറ്റീൻ ഇന്ന് അടച്ചിരിക്കുകയാണെന്നുള്ളത് സോ പർവ്വതോ വന്യവാൻ ധൂമത്വാദ് പർവ്വതോ വന്യവാൻ പർവ്വതത്തിൽ വഹ വഹനി മീൻസ് വാട്ട് വന്യ മീൻസ് തീ തീയാണ് വന്യ അഗ്നിയാണ് ഫയറാണ് ധൂമത്വാദ് മീൻസ് ധൂമ മീൻസ് സ്മോക്ക് അപ്പോൾ പർവ്വതത്തിൽ സ്മോക്ക് ഉണ്ടാകുന്നു വി ആർ സീയിങ് ദാറ്റ് സ്മോക്ക് ഈസ് ദേർ ഇൻ ദി മൗണ്ടൻ ആൻഡ് ദാറ്റ് വി ആർ ഇൻറ്റർപ്രറ്റ് ദാറ്റ് ദർ വിൽ ബി ഫയർ ഇൻ ദി ഫോറസ്റ്റ് ഓർ സം വെർ ഓർ ഡൗൺ ഓർ ബിനീത്ത് ദ മൗണ്ടൻ സോ ഈ മൗണ്ടൻ ആണ് സാമ്പിൾ പുകയാണ് ഹേതു ആൻഡ് ഫയർ ഈസ് നമ്മൾ സാധ്യമാണ് പക്ഷധർമ്മത ഇനി പക്ഷം മനസ്സിലാക്കിയാലേ പക്ഷധർമ്മത നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ സോ നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ച വ്യാപ്തി പക്ഷം പക്ഷധർമ്മത ഇനി പക്ഷധർമ്മത എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് നമ്മൾ വ്യാപ്യസ്യ പർവ്വതാതി വൃത്തിത്വം പക്ഷധർമ്മത സോ ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ ബൈ ഹാർട്ട് ചെയ്യേണ്ട ശ്ലോകങ്ങളാണ് നിങ്ങൾ എഴുതേണ്ടതാണ് സോ മീനിങ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ശ്ലോകം നമുക്ക് ഈ അനുമാനത്തിൻ്റെ പ്രതി വെച്ചാൽ ശ്ലോകം പറഞ്ഞത് ഇൻ്റർപ്രറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയതിന് ശേഷം മാത്രമാണ് ശ്ലോകങ്ങൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ റിവേഴ്സ് ഓർഡറിലാണ് നമ്മൾ അഷ്ടാനത്തിലൊക്കെ ശ്ലോകം പറഞ്ഞു ശ്ലോകത്തിൻ്റെ ഇൻ്റർപ്രറ്റേഷൻ നമ്മൾ തരിക ഇവിടെ ഇൻ്റർപ്രറ്റേഷൻ ആണ് നമ്മൾ ശ്ലോകം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഈ അനുമാനത്തിൽ സോ പ്രസൻസ് ഓഫ് ഹേതു ഷുഡ് ബി ദ ഫീച്ചർ ഓഫ് പക്ഷ ടു റീച്ച് ഇൻഫർമേഷൻ കൺക്ലൂഷൻ എബൌട്ട് സാധ്യ പ്രസൻസ് ഓഫ് ഹേതു should be feature of paksha to reach inferential conclusion about sadhya namak jerry ud example ne edukkanu namak vera example okka povu presence of hedu should be the feature of paksha paksha nu cha jerry aanu sangadam sangadam aanu ivide hedu appo jerry il sangadam undengil maatre namak sadhyam parayan pattum evide ila canteen adachirikkunnu jerry bayangara sandoshathode chirichond class idikkuvanengil namak orikkalum parayan pattilla ila canteen adachunnu parayan pattilla angane ila canteen thornu nanu artham ഇവിടെ ജെറി ഭയങ്കര സങ്കടത്തോടെ ഇരിക്കുകയാണ് സങ്കടം എന്നുള്ള ജെറിയുടെ ആ ഒരു ഗ്ലൂമിനസ് ആണ് ഹേതു അവിടെ ജെറി എന്ന് പറയുന്ന സാമ്പിളാണ് അത് ഇൻഡിക്കേറ്റ് എന്താണ് ഇലാ കാൻറ്റീൻ അടച്ചിരിക്കുകയാണെന്നുള്ളതാണ് സച്ച് എ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് റിലേറ്റഡ് നോസ് ഹേതു വിത്ത് പക്ഷ ഈസ് കോൾഡ് പക്ഷധർമ്മ ഇങ്ങനെ ഹേതുവും സാമ്പിളും തമ്മിലുള്ള ആ ഒരു റിലേഷനെയാണ് നമ്മൾ പക്ഷധർമ്മത എന്ന് പറയാം ഇങ്ങനെ ഈ സങ്കടവും ജെറിയും തമ്മിലുള്ള ആ ഒരു ബന്ധത്തിനെയാണ് നമ്മൾ പക്ഷധർമ്മത എന്ന് പറയുക ഇനി ടെക്നിക്കലായിട്ട് നമ്മൾ നമുക്ക് ഒരു എക്സാമ്പിൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ ലിറ്റ്മസ് പേപ്പറിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ എടുക്കാം ഏഹ് അപ്പോൾ സാമ്പിൾ ഒരു സൊല്യൂഷനാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ലിറ്റ്മസ് പേപ്പർ ഇട്ടു ലിറ്റ്മസ് പേപ്പർ റെഡായി അപ്പോൾ ആസിഡിക
ഒരു കാര്യം പറയാം ക്ലാസ്സിൽ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനിപ്പം താഴെ തന്നിരിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ദർ ഇസ് നോ റെലവൻസ് ഫോർ റെഡ്നസ് ഓഫ് ലിറ്റ്നസ് പേപ്പർ വെൻ ഇറ്റ് കംസ് ഇൻ കോണ്ടാക്ട് വിത്ത് സം അതർ സാമ്പിൾസ് അത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ നമ്മൾ ഇപ്പം കെമിസ്ട്രിയിൽ നമുക്കിങ്ങനെ റെഡ്നസ് കിട്ടി ലിറ്റ്നസ് പേപ്പറിൽ അത് നമുക്ക് കിട്ടണമെങ്കിൽ ഉറപ്പായിരിക്കും അത് ആസിഡിക്ക് സൊല്യൂഷൻ എന്ന് നമുക്കൊരിക്കൽ വെള്ളത്തിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും നമുക്ക് കിട്ടില്ല ആസിഡ് ആസിഡിക് സൊല്യൂഷൻ ഒരു ആസിഡിക് സൊല്യൂഷൻ നമുക്ക് കിട്ടി ഒരു ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് അല്ലെ എച്ച് ടു എസ് എഫ് ഫോർ സൾഫിരിക് ആസിഡ് എന്ന് വെച്ചോ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഒരു ബീക്കറിൽ നിങ്ങൾക്ക് എച്ച് ടു എസ് എഫ് ഫോർ ഒന്ന് ഒരു ബീക്കറിൽ സാധാരണ വെള്ളം തന്നിരിക്കുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുക സോ നിങ്ങൾ ലിറ്റ്മസ് പേപ്പർ എടുത്തു എച്ച് ടു എസ് എഫ് ഫോറിൽ ഇട്ടപ്പം ലിറ്റ്മസ് പേപ്പർ റെഡായി സോ ആ ഈ ലിറ്റ്മസ് പേപ്പർ റെഡാകാൻ കാരണം എന്താണ് ഈ ആസിഡിക് സൊല്യൂഷൻ ഈ ആസിഡ് ഈ സൊല്യൂഷൻ ആസിഡിക് ആയതുകൊണ്ടാണ് സോ ഈ ലിറ്റ്മസ് ഈ റെഡ് റെഡ് കളർ ഓഫ് ലിറ്റ്മസ് പേപ്പറും ഈ സൊല്യൂഷൻ തമ്മിൽ കണക്റ്റഡ് ആണ് ബിക്കോസ് അത് ആസിഡ് ആസിഡ് ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇനി നിങ്ങൾ ഇതേ ലിറ്റ്മസ് പേപ്പർ വെള്ളത്തിൽ കൊണ്ടെടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരിക്കലും ഒരു ഒരു ബന്ധമില്ല അതേ നമ്മളൊരു റിലേഷനും ഇല്ല അതൊരിക്കലും റെഡ് ആകത്തില്ല കാരണം ആ സൊല്യൂഷൻ ആസിഡിക് അല്ല ഇത് ക്ലാസ്സിലൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഭയങ്കര സങ്കടമായിട്ട് ജെറി ഇരിക്കുന്നു ജെറി അപ്പം ജെറിയാണ് സാമ്പിൾ സങ്കടം ജെറിയുടെ സങ്കടമാണ് നമ്മുടെ ഹേതു നമ്മൾ കാണുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് ഉറപ്പിച്ചു എലാ കാൻറ്റീൻ ഇല്ല എന്ന് സോ ഈ ജെറിയും ജെറിയുടെ സങ്കടവും എന്നാണ് പക്ഷധർമ്മത സാധ്യം എന്താണ് ഇൻവേരിബിൾ ഫോളോ വിത്ത് സാധ്യ സാധ്യം എന്താണ് ഇലാ കാൻറ്റീൻ ക്ലോസ്ഡ് ആണ് അപ്പം നമ്മൾ നോക്കുമ്പം ജെറി ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ് ഫസ്റ്റ് ബെഞ്ചിൽ ഇങ്ങനെ സങ്കടത്തോടെ അതുപോലെ ഉണ്ട് സെക്കൻഡ് ബെഞ്ചിൽ അനീറ്റ് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ് സങ്കടത്തോടെ ഇരിക്കുകയാണ് ഭയങ്കര എന്താ പറയുക മുഖമൊക്കെ ഗ്ലൂമി ആയിരിക്കുകയാണ് അപ്പം പക്ഷെ എന്താണ് അനീറ്റയാണ് സങ്കടം അനീറ്റക്കും ഭയങ്കര സങ്കടമാണ് അപ്പം അതാണ് അനീറ്റയുടെ ഹേതു അപ്പം അതിനർത്ഥം എന്താണ് സാധ്യം എന്താണ് ആ സാധ്യം എന്തായിരിക്കും അടുത്ത ഹവർ ചിലപ്പം ഏതെങ്കിലും ഭയങ്കര ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുന്ന ലെക്ചർ വരുന്നുണ്ട് പഠിച്ചിട്ടില്ല എന്നുള്ളതായിരിക്കും പക്ഷെ ജെറിയുടെ കാര്യത്തിൽ എന്താണ് ഇലാ കാൻറ്റീൻ അടച്ചില്ല അല്ല അടച്ചു എന്നുള്ളതാണ് പക്ഷേ ഇവിടെ അനീറ്റയുടെ കാര്യത്തിൽ വരുമ്പം അടുത്തൊരു ക്ലാസ്സിൽ അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ആരോ ഒരാൾ ചോദിക്കാൻ വേണ്ടി എക്സാമിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുന്ന ഒരു ഒരു ടീച്ചറോ ഒരു അല്ലെങ്കിൽ മാഡോ ഒരു സെറോ വരുന്നുണ്ട് അതാണ് അവിടെ സോ രണ്ടും രണ്ട് വ്യത്യസ്തമാണ് സോ അതാണ് ഇവിടെ പക്ഷധർമ്മത പക്ഷധർമ്മ ഇസ് നത്തിങ് ബട്ട് ദ റിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ഓർ ദ ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ദ ഹേതു ഷുഡ് ബി ദ ഫീച്ചർ ഓഫ് ദി സാമ്പിൾ അതാണ് പക്ഷധർമ്മത സോ വ്യാപ്യസ്യ പർവ്വതാതി വൃത്തിത്വം പക്ഷധർമ്മത വ്യാപ്യസ്യ പർവ്വതാതി വൃത്തിത്വം പർവ്വത മീൻസ് മൗണ്ടൻ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ശ്ലോകത്തിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഹേതു എന്താണ് പുക സ്മോക്ക് നമുക്ക് സാധ്യ എന്താണ് ഫയറാണ് പക്ഷ എന്താണ് മൗണ്ടൻ ആണ് സോ ഈ മൗണ്ടനിൽ ആണ് ഈ പുക കാണുന്നത് അങ്ങനെ ഈ മൗണ്ടനിൽ പുക കാണുമ്പോൾ മാത്രമേ നമ്മൾ വിചാരിക്കേണ്ട അടിയിൽ തീ ഉണ്ടെന്ന് സോ ഈ മൗണ്ടനും അതായത് പക്ഷവും ഈ ഹേതും പുകയും തമ്മിലൊരു കണക്ഷൻ ഉണ്ട് ആ കണക്ഷനിലേ കൂടെ നമ്മൾ എന്ത് മനസ്സിലാക്കുന്നു അവിടെ തീ ഉണ്ടെന്ന് സോ ഇതാണ് പക്ഷധർമ്മത സോ പരാമർശ ഇനിയാണ് പരാമർശം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ലക്ഷണം ഡെഫിനിഷൻ പഠിച്ചപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിച്ചു അനുമതി കാരണം അനുമാനം അനുമാനം എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ അനുമതിയിലേ കൂടിയാണ് ഇറ്റ് ഇസ് എ മെത്തേഡ് ഫോർ റീച്ചിങ് അനുമതി അനുമാനം ഈസ് ഡിഫൈൻഡ് എസ് റീച്ചിങ് ഫോർ എ മെത്തേഡ് ഫോർ റീച്ചിങ് ഇൻ അനുമതി അനുമതി എന്ന് വെച്ചാൽ ഇൻഫ്ലുവൻഷ്യൽ കൺക്ലൂഷൻ അനുമതിയാണ് അനുമതിയിലേ കൂടിയാണ് നമ്മൾ അനുമാനം മനസ്സിലാക്കുമെന്ന് നമ്മൾ ഡെഫിനിഷൻ പഠിച്ചു അപ്പോൾ എന്താണ് അനുമതി എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ പരാമർശ ജന്യജ്ഞാനം അനുമതി പരാമർശത്തിലേ കൂടിയാണ് നമ്മൾ അനുമതി മനസ്സിലാക്കുന്നത് സോ സത്യം പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അനുമതി എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായില്ല പരാമർശം എന്താണെന്നും ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ മനസ്സിലായില്ല പക്ഷെ ഇവിടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും പരാമർശം എന്താണ് അനുമതി എന്താണ് ഇനി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഈ പരാമർശവും അനുമതിയും മനസ്സിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ വ്യാപ്തി എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം നമുക്ക് പക്ഷ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം പക്ഷധർമ്മം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം എന്നാൽ മാത്രം നമുക്ക് പരാമർശവും വ്യാപ്തിയും മനസ്സിലാവും പരാമർശവും അനു അനുമതിയും മനസ്സിലാവും വട്ട് ഈസ് പരാമർശ വ്യാപ്തി വിശിഷ്ട പക്ഷധർമ്മതാജ്ഞാനം പരാമർശം വ്യാപ്തി വിശിഷ്ട പക്ഷധർമ്മതാജ്ഞാനം പക്ഷധർമ്മത നമ്മൾ എന്താണെന്ന് പഠിച്ചു പക്ഷധർമ്മ വെച്ചാൽ പക്ഷം സാമ്പിളും
അപ്പം ആ പേഷ്യൻറ്റ് നമുക്ക് വന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതൊരു എക്സാമ്പിൾ മാത്രമാണ് ഞാൻ പറയുന്ന എക്സാമ്പിളിൽ ഇത്തിരി ലോജിക്കൊക്കെ കുറവുണ്ടാവും പക്ഷേ നമ്മളത് മനസ്സ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്ങിന് വേണ്ടി മാത്രം പറയുന്നതാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഓ പിയിൽ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് നല്ല ഡോക്ടറായി നിങ്ങളൊക്കെ ഇരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഒരു പേഷ്യൻറ്റ് വന്നു അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി പേഷ്യൻ്റിന് മനസ്സിലായി ഇയാൾ ഇപ്പം അടുത്ത് ചെന്നൈയിൽ നിന്ന് വരുന്നതാണ് ഇപ്പാണ് ഇപ്പോൾ പ്രസന്നലുള്ള കാര്യമാണ് പറയുന്നത് ചെന്നൈയിൽ നിന്ന് അപ്പോൾ ചെന്നൈ ഈസ് എ റെഡ് സോണാണ് നമുക്കറിയാം ചെന്നൈ കൊറോണയുടെ കോവിഡിൻ്റെ ഒരു ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് എ ചെന്നൈ ഈസ് ലൈക്ക് എ വുഹാൻ ഓഫ് ചൈന എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു ചൈനയിലെ വുഹാൻ ആണ് ചെന്നൈ എന്നൊക്കെ ഇന്ത്യയിലെ ചെന്നൈ എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് സോ അതുപോലെയുള്ള സംഭവത്തിൽ അപ്പം പേഷ്യൻ്റ് അപ്പം നിങ്ങളൊന്ന് പേടിച്ചു അപ്പം പേഷ്യൻ്റ് പറയുകയാണ് എനിക്ക് ഭയങ്കര ചുമയുണ്ട് ജലദോഷമുണ്ട് തൊണ്ടവേദനയുണ്ട് പനിയുണ്ട് ഡയറി ഉണ്ട് എന്നൊക്കെ പറയുകയാണ് അപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി ഇത് ഓൾമോസ്റ്റ് ഇത് കോവിഡ് ആണ് അല്ല കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ ആണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഏകദേശം ഒരു മനസ്സിലായി സോ പക്ഷെ അപ്പം ഈ പേഷ്യൻറ്റ് ഈ പേഷ്യൻ്റ് ആണ് സാമ്പിൾ പേഷ്യൻ്റെ കോ എന്താണ് ഹേതു എന്താണ് ചുമ ജലദോഷം പനി നമുക്ക് ഡയറിയ അല്ലെങ്കിൽ നോസിയ അല്ലെങ്കിൽ സെൻസ് നമുക്ക് മണക്കാനുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ലാക്ക് ഓഫ് സെൻസിങ് സ്മെൽ സെൻസ് ഓഫ് സ്മെൽ അല്ലെങ്കിൽ ലാക്ക് ഓഫ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു സിംറ്റംസ് ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് അല്ലെ ടേസ്റ്റ്ലെസ്സസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഹേതു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സാധ്യത എന്താണ് കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ ആണ് നമുക്ക് ഉറപ്പിക്കുന്നത് കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ അനുമാനിക്കാൻ നമുക്കിത് കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ ആണ് അല്ലെ കൊറോണ എന്ന് പറഞ്ഞ അസുഖമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നു സോ ഈ ഒരു ഈ ഒരു നമ്മൾ ഈ നമ്മൾ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഡോക്ടർ എന്നാലും നിങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ ഞാനോ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാനിങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്യുകയാണ് ഏതൊക്കെ ആ പേഷ്യൻ്റെ ആ സാമ്പിളിനെ ഇന്നേ അസുഖങ്ങൾ ഇന്നേ സിംറ്റംസ് പനി ജലദോഷം തൊണ്ടവേദന പിന്നെ അയാൾ വന്നിരിക്കുന്ന ചെന്നൈയാണെന്ന് നമുക്കറിയാം ചെന്നൈയാണ് അപ്പോൾ പുള്ളിക്ക് കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ എന്നുണ്ടാകുന്നത് ഈ ഒരു കണക്ഷനെയാണ് നമ്മൾ പരാമർശം എന്ന് പറയുക ഈ ഒരു റെഫറൻസ് ഇതിനെയാണ് റെഫറൻസ് ഇതിനെയാണ് പരാമർശം എന്ന് പറയുക ഈ ഒരു കണക്ഷനാണ് വെച്ചാൽ വ്യാപ്തി വിശിഷ്ട ഇവിടെ വ്യാപ്തി എന്താണ് പേഷ്യൻറ്റും ആ ചെന്നൈയിൽ നിന്ന് നിങ്ങളെടുത്ത് വന്ന പേഷ്യൻറ്റും പിന്നെ ആ ചെന്നൈയിൽ നിന്ന് ആ പേഷ്യൻറ്റും കോവിഡും തമ്മിലുള്ള ബന്ധമാണ് വ്യാപ്തി പ പക്ഷധർമ്മതാ ജ്ഞാനം ഏ പക്ഷധർമ്മത പക്ഷധർമ്മതാ ജ്ഞാനം എന്ന് വെച്ചാൽ ആ പേഷ്യൻറ്റും ആ പേഷ്യൻ്റെ സിംറ്റംസും തമ്മിലുള്ള ആ ബന്ധം ആ അപ്പോൾ ഈ ടോട്ടലി പേഷ്യൻറ്റും പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ സിംറ്റംസും പിന്നെ പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ ഉണ്ടാകാൻ പറ്റുന്ന അല്ലെ പോസിബിളായിട്ടുള്ള ഔട്ട്കം ആയിട്ടുള്ള കോവിഡ് നയൻറ്റീനും തമ്മിലുള്ള ഒരു ബന്ധമാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നതാണ് പരാമർശം എന്ന് പറയാം ഇനി അടുത്തൊരു പേഷ്യൻ്റ് വരുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ആ പേഷ്യൻ്റ് അറിയാം നിങ്ങളെ വീട്ടിൻ്റെ അടുത്തുള്ളതാണ് വേറെ എവിടെയും പോയിട്ടില്ല ഇതേ സിംറ്റംസ് ഒക്കെ വരികയാണ് പക്ഷേ നമുക്ക് ഉറപ്പിക്കാം അപ്പം നമ്മൾ വിചാരിക്കും ആ ഈ പേഷ്യൻ്റ് സിംറ്റംസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് തൊണ്ടവേദന പനി ജലദോഷമൊക്കെ ഉണ്ട് ഇതൊരിക്കലും കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ ആയില്ല ബിക്കോസ് ആ പേഷ്യൻ്റ് ഇപ്പം വീട്ടിൽ തന്നെ ഇരിക്കുന്ന ഒരാളാണ് പുറത്തൊന്നും പോയിട്ടില്ല നമുക്ക് അറിയുന്നതാണ് അപ്പം നമ്മൾ അങ്ങനെ അസേഷൻ ചെയ്യുന്നു അസേഷൻ ചെയ്യും അങ്ങനെ അനുമാനിക്കുന്നു സോ ഇതാണ് പരാമർശം ഈ ഒരു ടെസ്റ്റിങ്ങിനെയാണ് നമ്മൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഈ ഒരു എന്താ പറയുക ഇൻ്റലക്ച് ഇൻ്റലക്റ്റിനെയാണ് നമ്മൾ പരാമർശം എന്ന് പറയാം സോ ഇൻഫ്ലുവൻസ് സ്റ്റാർട്ട് ബൈ ഒബ്സർവിങ് പ്രസൻസ് ഓഫ് ഹേതു ഇൻ ദ പക്ഷ വേർ ഇറ്റ് ഹാസ് ഇൻവേരിയബിൾ കോർഡിനേഷൻ വിത്ത് സാധ്യത എന്നാലും പറഞ്ഞല്ലോ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് അനുമാനം ഇൻഫ്ലുവൻസ് വെച്ചാൽ അനുമാനം അനുമാനം എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഒബ്സർവിങ് പ്രസൻസ് ഓഫ് ഹേതു ഇൻ ദ പക്ഷ ഒബ്സർവിങ് ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് ഹേതു ഹേതു എന്താണ് നമ്മൾ ക്ലാസ് ജെറി സങ്കടമാണ് ഹേതു ആരിലെ പക്ഷ ജെറിയിൽ നമ്മൾ സങ്കടം ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കുന്നു വേർ ഇറ്റ് ഹാസ് ഇൻവേരിയബിൾ കോർലേഷൻ അത് ഇൻവേരിയബിൾ കോർലേഷൻ വിത്ത് സാധ്യത സാധ്യം വെച്ചാൽ എല്ലാ കേന്ദ്രീൻ അടച്ചിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് ഇൻ അതർ വേർഡ്സ് ദ ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റർ ഐഡൻറ്റിഫൈസ് പക്ഷധർമ്മത ക്വാളിഫൈഡ് ബൈ വ്യാപ്തി പക്ഷധർമ്മ പക്ഷധർമ്മത എന്ന് വെച്ചാൽ പക്ഷവും ഹേതുവും തമ്മിലുള്ള സാമ്പിളും ഹേതും തമ്മിലുള്ള റിലേഷനെയാണ് നമ്മൾ പക്ഷധർമ്മത എന്ന് പറയുക സോ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഫസ്റ്റ് സെൻറ്റൻസിൽ ഇൻഫ്ലുവൻസ് സ്റ്റാർട്ട് ബൈ ഒബ്സർവിങ് അവിടെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയുന്നു ഹേതുവും പക്ഷവും സാ സാധ്യമാകുന്നു ആ മൂന്ന്
സാധ്യ ഈസിക്കൽ ടു പരാമർശ സോ ഇത്ര സിമ്പിളാണത് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചാൽ മതി പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാകാൻ പറ്റും സോ ഹേതുവും പക്ഷവും നമ്മുടെ റിലേഷനാണ് പക്ഷധർമ്മ എന്ന് പറയുന്നത് സോ പക്ഷധർമ്മത ഈസി പ്ലസ് സാധ്യ ഈസിക്കൽ ടു പരാമർശ സോ അതാണ് സച്ച് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് സ്കോൾ പരാമർശം ഇങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് നമ്മൾ പരാമർശം എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ലിറ്റ്മസ് സ്റ്റേസ് പക്ഷധർമ്മ സ്റ്റേറ്റ് വെയർ റെഡ്നസ് ഓഫ് ലിറ്റ്മ പേസ് പേപ്പർ ഈസ് പ്രസൻറ്റ് ഇൻ ദ ഗിവൺ സാമ്പിൾ ഓഫ് കോണ്ടാക്ട് ലിറ്റ്മസ് ടെസ്റ്റിൽ എന്താണ് എന്താണ് പക്ഷധർമ്മം വരിക ആ സാമ്പിളും ലിറ്റ്മസ് പേപ്പറും അതായത് ലിറ്റ്മസ് പേപ്പർ റെഡ് കളർ ആകുന്നു ആ റെഡ് കളറും ആ സൊല്യൂഷൻ തമ്മിലുള്ള ബന്ധമാണ് പക്ഷധർമ്മത അങ്ങനെ ആ റെഡ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഉറപ്പാണ് ആ സാധനം ആസിഡി ആസിഡിക് ആസിഡിക് ആയിരുന്നു ആസിഡിക് ആയിരിക്കും എന്നുള്ളത് സോ ഈ മൂന്ന് തമ്മിലെ നമ്മൾ ഈ മനസ്സിലാക്കുന്നതാണ് ഈ നമ്മളിപ്പോൾ ലിറ്റ്മസ് പേപ്പർ എടുത്തു നമ്മളൊരു സൊല്യൂഷൻ ഇട്ടു അത് റെഡ് ആയി കണ്ടപ്പോൾ റെഡ് ആയി കണ്ടപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഇത് ആസിഡിക് ആണെന്നുള്ളത് സോ ഇതെങ്ങനെയാണ് മനസ്സിലാകുന്നത് ഈ സൊല്യൂഷനാണ് സാമ്പിൾ പക്ഷം ആ ലിറ്റ്മസ് പേപ്പറാണ് ആ റെഡ് റെഡ് കളർ ആകുന്ന ലിറ്റ്മസ് പേപ്പറാണ് ഹേതു ഏഹ് അപ്പം ഈ പക്ഷവും ഹേതുവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം അതിന് പക്ഷധർമ്മത എന്ന് പറയും അത് നമുക്ക് എന്താകും ലിറ്റ്മസ് പേപ്പർ റെഡ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഉറപ്പാണത് ആസിഡിക് ആണെന്നുള്ളത് സോ ഈ ഒരു ബന്ധത്തിന് നമ്മൾ പരാമർശം എന്ന് പറയാം സോ പരാമർശ ഇസ് എ റിസൾട്ട് റിസൾട്ട് സ്റ്റേറ്റ് വേർ ദ ഒബ്സർവർ ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ എബോ ടു ഫീച്ചേഴ്സ് എന്നത്തെ ലിറ്റ്മസ് പേപ്പറിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ മാത്രമാണത് നമ്മൾ മനസ്സിൽ എബോ ടു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ പക്ഷവും ഹേതുവും പിന്നെ പക്ഷവും ഹേതുവും പ്ലസ് സാധ്യവും ചേർത്തിട്ടുള്ള നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുന്ന കാര്യമാണ് പരാമർശം സോ ഫ്രം ദ പരാമർശ ദ ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റർ റീച്ച് ആസ് ദ ഫൈനൽ ഇൻഫ്ലക്ഷൻ കൺക്ലൂഷൻ ദാറ്റ് ദ ഗിവൺ സാമ്പിൾ ഓഫ് ലിക്വിഡ് ഹാസ് ആസിഡിറ്റി സോ ഇങ്ങനെയുള്ള പരാമർശത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നു ലിറ്റ്മസ് പേപ്പറിൻ്റെ ഒരു കാര്യത്തിൽ സൊല്യൂഷനിൽ ഒരു നമ്മൾ ലിറ്റ്മസ് ഇട്ടു ലിറ്റ്മസ് പേപ്പർ ബ്ലൂ എന്ന് റെഡ് ആയി സോ അങ്ങനെയുള്ള ഈ സാമ്പിൾ സൊല്യൂഷൻ റെഡ് കളർ ഓഫ് ലിറ്റ്മസ് പേപ്പർ റെഡിഷ് കളർ ഓഫ് ലിറ്റ്മസ് പേപ്പർ സോ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നു ഇത് ഈ സൊല്യൂഷൻ ആസിഡിക് ആണെന്ന് സോ ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് നമ്മൾ പരാമർശം എന്ന് പറയും ഈ പരാമർശത്തിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ അനുമാനം ഇത് ഇതാണെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഇത് ഇതാണെന്ന് ഇതാണ് ഫൈനലായിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഒരു സൊല്യൂഷൻ ആസിഡിക് ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നത് സോ പരാമർശം എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഇവിടെ നമുക്ക് പറയാം അത് അനുമാനം തന്നെയാണെന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം പക്ഷേ ആ ചില ടെക്നിക്കൽ ടേം അവിടെ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു അത്രയേ ഉള്ളൂ ഇനി നമുക്ക് അനുമ അനുമതി പഠിക്കാം നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് സ്ലോത്ത് പഠിക്കാം അനുമതി കാരണം അനുമാനം ഇനി അനുമതി എന്താണ് പരാമർശ ജന്യജ്ഞാനം അനുമതി സോ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പരാമർശം പഠിച്ചു ഈ ഒരു ടോട്ടലി അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്ങിനെയാണ് നമ്മൾ പരാമർശം പഠിക്കുക ഈ പരാമർശം തന്നെയാണ് അനുമതി ഫ്രം ദ എബോ എക്സാമ്പിൾ പരാമർശ ജന്യജ്ഞാനം അനുമതി ഹി പരാമർശത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഫ്രം ദി പരാമർശ വി അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് അനുമതി ഇൻഫറൻഷ്യൽ അനുമതി മീൻസ് ഇൻഫറൻഷ്യൽ കൺക്ലൂഷൻ ഓർ ഇൻഫറൻഷ്യൽ കൺക്ലൂസ് കൺക്ലൂഷൻ വി ആർ ഗെറ്റിംഗ് ഫ്രം പരാമർശ ഓർ റഫറൻസ് from the above example it is clear that the inferential conclusion anumadi is the product of paramarsha anumadi is the product of paramarsha so anumadi is defined as knowledge produced from paramarsha so anumadi ennu chal knowledge produced from paramarsha paramarsha thil undakuna knowledge niyana nammal anumadi ennu paraya so ee anumadi paramarsha thum vera vera illa ee paramarsha thaniyana sherikku anumadi ee anumadi thaniyana anumanam പക്ഷേ അന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഇതിനെ ഇങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളിപ്പം എ പ്ലസ് ബി ഓൾ സ്ക്വയർ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അത് വേണ്ട നമ്മളിപ്പോൾ ഫിസിയോളജിയിൽ തന്നെ നമ്മൾ ഒരു ബ്ലഡിൻ്റെ കൗണ്ട് എടുക്കുന്നു ടോട്ടൽ ആർ ബി സി കൗണ്ട് ടോട്ടൽ ഡബ്ല്യു ബി സി കൗണ്ട് എടുക്കുന്നു നമ്മൾ അപ്പോൾ നമ്മളൊരു പേഷ്യൻ്റ് ടോട്ടൽ ടോട്ടൽ ഡബ്ല്യു ബി സി എടുക്കുമ്പോൾ ഫോർ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ടെൻ തൗസൻഡ് ആണ് നോർമൽ അപ്പം അത് വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഒരിക്കലും അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു ഡബ്ല്യു ബി സി നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കുറേ ലിംഫോസൈറ്റിൻ്റെ മോണോസൈറ്റിൻ്റെ ബേസ് 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 ഓഫ് ഫിൽഡ് ഉണ്ടാവും ഈസ്റ്റോ ഫിൽഡ് ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാവും സോ നമ്മൾ ഈ ടോട്ടലി നോക്കുമ്പോൾ ഡബ്ല്യു ബി സി നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഡബ്ല്യു ബി സി നോക്കാറില്ല അതിൻ്റെ ഉള്ളിലെ കാര്യങ്ങളൊന്നും നമ്മൾ നോക്കാറില്ല പക്ഷേ ഇതിനുള്ളിൽ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് സോ ഡബ്ല
നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള വ്യാപ്തിയും ഈ പ ഈ പക്ഷവും പക്ഷധർമ്മതവും ഏഹ് പരാമർശമൊക്കെ മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രം അനുമാനം മനസ്സിലാകാൻ പറ്റില്ല അതിൻ്റെ ഉള്ളിലത്തെ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് പോകണം സോ ശരിക്കും പരാമർശം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ബേസിക്കലി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം ഒരു ഹേതുവും ഒരു സാമ്പിളും അതായത് പക്ഷവും ഹേതു പക്ഷ സാധ്യം ഈ മൂന്ന് സാധനങ്ങൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ ഈ മൂന്ന് സാധനങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള കണക്ഷൻ ഏഹ് പ്രോപ്പറായിട്ട് കണക്റ്റഡ് ആയിട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നതാണ് നമ്മൾ പരാമർശം ഈ പരാമർശത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന നോളജ് ആണ് നമുക്ക് അനുമാനം അനുമതി ഈ അനുമതിയിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നതാണ് അനുമാനം എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ക്ലാസ്സിൽ ജെറി ഇങ്ങനെ സങ്കടത്തോടെ ഇരിക്കുന്നു സങ്കടമാണ് ഹേതു ജെറിയാണ് പക്ഷം ഓർ സാമ്പിൾ ഇനി സാധ്യം എന്താണ് സാധ്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇലാ കാൻറ്റീൻ അടച്ചിരിക്കുന്നു സോ ഈ പക്ഷവും സാമ്പിൾ അത് ജെറിയും ജെറിയുടെ സങ്കടവും കൂടിയിട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നതാണ് എന്ത് മനസ്സിലാക്കുന്നു ഇലാ കാനിനെ അടച്ചിരിക്കുന്നു സോ ഇലാ കാനിനെ അടച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് നമ്മൾ ജെറിയെ കണ്ടിട്ട് മനസ്സിലാക്കുന്നതാണ് പരാമർശം ആ പരാമർശം തന്നെയാണ് നമുക്ക് ഈ അനുമതി അതായത് ഇവിടെ പരാമർശം എന്ന് വെച്ച് ജെറിയുടെ സങ്കടവും ജെറിയെയും കണ്ടിട്ട് നമ്മൾ ഇലാ കാനിനെ അടച്ചിരിക്കുന്നു മനസ്സിലാക്കുന്ന ആ ഒരു പ്രോസസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ പരാമർശം എന്ന് പറയുക സോ അത് തന്നെയാണ് അനുമതി അനുമതി വൺസ് അനുമതി തന്നെയാണ് അനുമാനം അനുമതിയിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നതാണ് അനുമാനം so this is uh, about uh, anumana so any process of inference not oru oru text oka koduthirikkana saanam aanu so namakku oru anumanam nalla saanam anumanathile nammal rendu type reference um anumana engena manasilaakkam paramarshathu manasilaakkam anumidhi idu manasilaakkan mattum ee paramarsha engena namakku manasilaakkan pattuva vyaapti nu paksha dharmadho ee vyaapti endaanu വ്യാപ്തി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഹേതും സാധ്യം തമ്മിലുള്ള ഇൻവൈരിയബിൾ കോറിലേഷൻ ആണ് കോറിലേഷൻ ആണ് വ്യാപ്തി ഇനി പക്ഷധർമ്മതാണ് ഹേതും പക്ഷവും തമ്മിലുള്ള ഒരു കണക്ഷൻ ആണ് റിലേഷൻ ആണ് നമ്മൾ പക്ഷധർമ്മത എന്ന് പറയാം ഇനി ഈ ഒരു ടാബിൾ നമുക്ക് പുതു ഇവിടെ നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിൽ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻഫറൻസ് എന്താണ് നമ്മൾ ഇലാ കാൻറ്റീൻ അടച്ചിരിക്കുന്നു ഇനി റഫറൻസ് തിരിച്ചു പോവാം അതാ കുറച്ചുകൂടി മനസ്സിലാക്കുക ഇൻവാരിയബിൾ അസോസിയേഷൻ വ്യാപ്തി വ്യാപ്തി എന്താണ് ജെറി ജെറി ക്ലാസ്സിലിരിക്കുന്നു ജെറി ക്ലാസ്സിലിരുന്നപ്പോൾ നമുക്ക് ഉറപ്പായി അവിടെ അല്ല ജെറി ക്ലാസ്സിലിരിക്കുന്നു അതാണ് ഹേതു അപ്പോൾ ജെറി ക്ലാസ്സിലിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഉറപ്പാണ് അനുമാനം എന്താണ് ഇലാ കാൻറ്റീൻ അടച്ചിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് ഇനി സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് കോസ് പക്ഷധർമ്മത എന്ന് പക്ഷധർമ്മത എന്ന് വെച്ചാൽ ജെറി പക്ഷം ഇനി ഹേതു എന്താണ് ജെറിയുടെ സങ്കടം സങ്കടത്തോടെ ജെറി ഇരിക്കുന്നു അതാണ് പക്ഷധർമ്മത ഈ പക്ഷധർമ്മതവും ഈ വ്യാപ്തിയും ചേർന്നിട്ട് പരാമർശം ഉണ്ടാകും നമുക്ക് മനസ്സിലായി പരാമർശം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നത്തിങ് ബട്ട് അത് അനുമാനം തന്നെയാണ് പരാമർശത്തിന് നമുക്ക് മനസ്സിലായി പരാമർശം എല്ലാ കാൻറ്റീൻ അടച്ചിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് അനുമതി എന്ന് വെച്ചാൽ അതിനെ എല്ലാ കാൻറ്റീൻ അടച്ചിരിക്കുന്നു ഇത് രണ്ടും ചേർന്നിട്ട് വീണ്ടും അനുമാനം തന്നെയാണ് ഇലാ കാൻറ്റീൻ അടച്ചിരിക്കുന്നു എന്നത് സോ അനുമാനം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പരാമർശവും അനുമതിയും തന്നെയാണ് അനുമാനം പക്ഷെ അത് മനസ്സിലാക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സ് ഒരു ടെക്നിക്കൽ വേർഡ് അല്ലെങ്കിൽ ടെക്നിക്കൽ ഒരു എന്താ ടെക്നിക്കാണ് ഈ പരാമർശവും അനുമതിയും ദിസ് ഈസ് റിഗാർഡിംഗ് ദ അനുമാന അനുമതി പരാമർശ സോ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് പ്രോപ്പറായി മനസ്സിലാവുകയാണെങ്കിൽ സോ നത്തിങ് ഇനി അങ് അങ്ങോട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും വലിയ കുഴപ്പമില്ല സോ ദിസ് ഈസ് ദിസ് പക്ഷ പക്ഷധർമ്മത വ്യാപ്തി ആൻഡ് പരാമർശ അനുമതി ഇതാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം ഈ ശ്ലോകങ്ങളൊക്കെ വന്ന എല്ലാ ശ്ലോകങ്ങളും യു ഹാവ് ടു സ്റ്റഡി ഓൾ ദ ശ്ലോകസ് ഓഫ് റിഗാർഡിംഗ് ദിസ് വൺ അനുമതി കാരണം അനുമാനം ദിസ് ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പരാമർശ ജനിഞ്ഞാനം അനുമതി ഹി സോ ഓൾ ദ തിങ്സ് യു ഹാവ് ടു സ്റ്റഡി പ്രോപ്പർലി യു ഹാവ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് പ്രോപ്പർലി ഇഫ് യു ഹാവ് എനി ഡൗട്ട് എനി ടൈം യു ക്യാൻ ആസ് മീ ദിസ് വൺ ആൻഡ് എനി ടൈം ഐ എം ഐ എം വെരി ഹാപ്പി ടു ദാറ്റ് Uh, I am very happy to inform you that how many times you want, I will take this one for you. So, if you want to take this one, you will be able to take this one for you. And you will be able to take this one for you. And no need for confusion. You just simply relax and read this one. In a, uh, what to say? In a clear mind and clear brain, you have to watch this one or you have to study this one. And whenever uh, the each topic what I have taken, Uh, today or any class i have to, what i am taking that uh, the portion you have to study that that day itself so ningal annu annu nadakkuna karyangal annu nanne padichirunum so at least you have to understand you have to means you have to uh, watch many times this video many times you have to listen many times this class so then only you will get a some idea you will get not some you will, you will